班长知道你很累，我老实告诉你，我也很累。可是如果你想要放弃的话，救护车就在你后面，我不会笑你的。
，调整自己的呼吸，干五，调整自己的呼吸，先完整。每次的战场都有我支撑，如风。不要唱那么高，还住！啊！哎，谁给我趴在地上啊？站起来！一下二上，为什么喊一的时候有人在上面，喊二的时候有人在下面啊？刚刚才跑完三千，你们就做不动了。连上有几位弟兄自愿参加特战队，连长，感到很光荣。但是看看你们目前的状况，连长很担心那些参加特战队的，撑不到一个星期就挺不住了。
去征服，用热血燃烧黑夜，等待最灿烂的日出。哟，过来一下，是，进去动作，注意啊！一的大鼓，二，这偷懒嘛？要打字。来，我在等你啊！我在等你啊！各位，班长也是义务役，所以你们在想什么？我很清楚。班长在这边奉劝各位，千万不要有退训的念头。要知道啊，如果你们退训，搞不好要重抽签，这中金马奖的几率是很大的。如果各位，不想被发配边疆，或者是跟你亲爱的女朋友诀别，你们还是啊面对现实，认真一点。肖德基，像班长就觉得啊，就面相来看，你真的很容易中金马奖，加油啊！下去，肖德基。先生演哪一出啊？家人继续动作。哦，不要偷懒啊！哎，起来啊！哎，不要偷懒啊！哎，搓边的干嘛？起来呀、啊，起来呀、啊！当你的休息呀、啊！坐下一口鱼肾，今日是唔食唔着药啊！他突然给我顺排上升，好你们气的
就这样，你今天火气很大哦，要不要去降温室降降火啊？我哪有火气大，乱讲。尿那么黄，还说没有？哎、欸，你是在上厕所还是在偷窥的、啊？我看你今天骂杨海生，骂到他都快对你飙脏话了，都破百了，干嘛跟他们计较那么多？我是可以不跟他们计较。是连长不行，你想想看，以现在他们的成绩怎么检测？以现在他们的表现，连长要怎么容身？你急，我也急啊！但遇数则不打，我们现在只要其中一个被投诉，连长就真的黑掉了。我知道，所以这个分寸我会拿捏，你放心。哎，学长，你很脏哎。怎么往上爬吗？怎么可以这样？想说连长怎么突然升排长上升？原来是为了升官哦。连长平常满口仁义道德，不就是为了要升官？就算我会过高墙会爬杆，我也不一定要在建设做给他们看呐。没唔对啦，爬台吼再去帮抢什么烤鸡啦，你还辛苦了。你本来就不会去站着去的，放什么毛炮？都注意脏水。对，没错。密码啦，哎，我是需要保养的，好不好？紧呐，嗯，好了好了，嗯，谢啦，不会，我也要，你也要，你夫有用吗？给刚用啊，好了好了，谢谢，好了好了，好了好了，我要我要，哎，没人上啊，我去洗脸啊，谢啦，好，哎。啊、你弄不敷面膜，阿伯这样训练了。哎、欸，天兵，你是哪个派去啊？连长升官，你可以跳退伍吗？不行啊，阿你唔得丢啊，这是看人操哦。皇帝告诉马修得力啊哈。天兵啊，加强训练是为了自己，不是为了别人。如果你想一起来的话，就不要被别人影响了。哦，到底，孩子啊，唔是我不会停牌。只是哦，加工超高，无难啦。哎，你无说讲歹势啦，都是咱建设贵官，排长不能贵官呢。迄谈到的是连长，啊连长想要升官，偏想要多较认真嘞嘛。即摆讲到考绩，这是不是临时抱佛脚？根本想歹。其实连长是个认真长官，你们都误会他了。石俊说的是真的，我在评议会的时候，看到连长真的很有 gas。把连做法的事情一肩扛起来。如果他真的很重视考绩的话，他干嘛扛这责任呢？没错，当年连长就是不会强权，连将军小孩都一视同仁，所以才会得罪了上级，一直升不上去。难怪连长会成为全中华民国最老的连长。照这样说来，连长以前比孙排还要伟大哎。所以你们都误会他啦。还有，当初排长从医院回来时，你们不是答应他要好好完成他的训练课程？怎么这些话你们都忘了吗？对哦，你没说，我们差点都忘了。志俊，排长说是自愿参加，如果他不想去的话，就不要勉强他们。你赶快把鞋子东西放一放。海生大哥，我觉得哦，志俊跟罗刚讲的有道理。你这次真的错怪连长跟排长。哦，我讲唔对，我要回事嘞。阿莫讲实在啦，金永超哥看你听嘛，你还愿意牺牲你宝贵休息时间，刘金永超吗？哎、欸，哎、欸，阿你两个。
。奇怪了，怎么就你们两个人啊？其他人呢？包本长，其他的人洗澡的洗澡，整理内务的整理内务。原来是二对一教学，挺好的、啊。我看建设前两名哦，应该就在我们连上。好个屁！该训练的人都没来。排长，我看你那什么搞志愿这一招不太灵光哎。我看这样好了，我先去暗光做广播，叫他们全部都下来，尤其是那个杨海生，如果他稍有反抗之心，我就开枪柜、上尸刀。余班长，算了，你这样勉强他们下来也是打昏摸鱼，不如等明天操课的时候，我们再加强训练。我看现在也只能这样啦。不过排长，我发现你最近不但开窍，而且还学会很多剑招哦。那也要谢谢你于班长的经验传承啊。原来我们之中真正的高人是孙排长。时间宝贵，我们赶快训练吧。嗯，徐俊，今天有看到你爬杆。不错，有进步，但是你手背的力量还是不够。待会我们从哑铃开始练习，加强你手背的力量。是排长。齐俊，先暖身一下。你手背的肌力不够，我们从哑铃开始练习。在操作时记得双脚与肩同宽，腰部挺直，一是左手，二是右手。一。哦，一，哦，罗刚，你今天跑五百障碍的时候，班长看过你的成绩，三分钟，虽然成绩还不错，可是班长希望你可以在两分半内完成。李班长的成绩是两分十五秒，等你来突破。是班长，再做一百下，带我出去爬杆。没问题。哎，哦，你是不是针对罗刚啊？他跟你有仇吗？谁针对他？他是自愿来锻炼的，我针对他干嘛？哦，或许我只是觉得他的体能对连上建设有帮助。我这样做应该不会很过分吧？是不会了，那就好，继续。一，孙班长。哦，思俊，自己练习一下。是班长。我陪你，什么事？好，谢谢。监测看的是整年的及格率。罗刚跟石俊，他们两个的成绩再好，也只是他们两个而已。我觉得关键是在赖虎跟陈天兵这几个天兵身上，他们如果没有加强训练，是不会有效果。我知道大家都很想帮连长，但是你要想想这个前车之鉴。如果我们连长再出问题的话，不但连长不能隆升。可能连龙退都会出问题。大总。石俊在体育馆操练体能，我们现在在这里偷懒，好像不太好、啊。那你去跟我们一起练啊！好啊，你不要找我，我很累。哎呦，是在想，是不是要跟罗刚还有石俊一样，那么的认真，那么的矜持，才让女孩子喜欢我？那当然啦，中午我就对了嘛。我肩膀好紧，你是肩膀紧又不是嘴巴紧，你反应真的很慢呢，难怪追不到小燕。如果换做顺子的话，他早就来帮这未来的大舅子按摩了。你屁呀！就是顺子来帮你按摩，你来不及了。小燕已经发给他好人卡，好人卡，少一个顺子又怎样？整营都在追我们小燕呢。你不要算了，我去找别人。不要冲动嘛。我又不是不帮你，这样可以吗？是，是，上面一点。你觉
你小燕喜欢哪一种男生？小燕呢？她喜欢像石俊、胡罗刚那种，功课好，或者运动很厉害，要不然就长得很帅，很喜欢。前面那个我没有了，后面那个我有。后面两个，运动跟长得帅啊！你看，我嘴馋。哎呀，可是小燕好像不太喜欢我呢。哦，今天吵到脚好酸啊！不帮你了。小美点，小美点，你用怎么钓那些大龙那么好？你去找你的海参呐！这你问我就对了。哦，大力点啊！你哦，就是不会甜言蜜语啊，还常讲错话。那你叫我美。中央为准，向左看，去，向前看，再看前一次，以排头为准，向右看，去，动作快一点，向前看，老师，杨老师，你有什么问题啊？报告班长，为什么其他人？上完了课，在旁边休息，被报告时，我们却被拉出来上伪装课。各位，请小心，叫各位到这边是我的意思。在场的各位，新训结束之后即将加入特战单位，那是更艰难的训练。但是以各位目前所受的训练，根本不够，没有资格加入特战部队。所以士官长，要让各位知道，什么叫做真正的作战。杨海生，哟，你的意见最多，表示你最有想法。等会第五班由你当班长，进行突袭行动。是。几个又不用去特战，跑来这边干嘛？我们要同甘共苦，同舟共济，不一不言，一个都不能少。对，對一个都不能少。入列，谢谢主管长。动作快一点。进行突袭行动，杨海生，有，由你带领大家进行突袭行动，指导敌军巢穴。是。三兵注意，抬头观察，有所自右，由近而远，反复观察。前面发现门窗一座，试问单兵该如何处置？请班长以火力掩护我。好，我以火力掩护你。请以火力掩护我。好，我以火力掩护你。环保险以要进方式前进，只能穿过防三字弧，迅速做好。跑起来，动作迅速，做确实。
躲哪里？躲哪里呀、啊？方老师，馆长，门窗，这是门窗吗？方老师，馆长，那上面写门窗。打仗的时候，他会在战场上立个牌子，告诉你这是门窗吗？送了什么、啊？哦，机关枪呢？哎，假的啦！刚才那个人断的，也请他提出来拍个臭屁啦！谁在讲话？这边传讯都鸟兽散了啦！训呢，丢我的脸了！你还真专业哦，机关枪音效都准备好了，是官长交代的啦，我只是尽力而为。如果有烟雾啊，效果更好。哈哈哈！哈哈！哦，那个鬼啦！
你起来没听到啊？你看你这样像什么样子啊？身为一个军人，就算是前面是枪林弹雨，你也要往前冲，怎么会往后跑？你知道怎么保家卫国？保保保保保什么的？要要先先先先保命，才才才能保保保保家卫国。你还有理由啊？乱七八糟，出来！枪是军人的第二生命，你挣钱掉枪就是机械投降。你这种表现，你怎么通过建设啊？还想去特战？开枪！你不好好找掩蔽物，在那边烧香拜佛，来得及吗？报告班长，子弹不长眼。你也知道子弹不长眼的、啊。嗯，我看是你不长眼吧？你躲在哪里？断墙，断墙，断墙是两边啊，这是铁板。子弹打过来，你就断手断脚了，莫名其妙。你这什么伪装啊？义气啊！班长看到你从两边被踢出来，弟兄有义气吗？爸没有，莫名其妙。带我走黄家兵啊！带我，带我，给啊！这大哥今天照跟他背呢，我没有看过旁边那么的火气。赖虎，你搞什么鬼啊？啊！看你这么大个，怎么胆子这么小？听到枪声你就先绕跑，都快要见撤了。班长还以为你有所成长，没想到你还是这个样子。赖虎，你真的是太令我失望。让国家失望，让社会失望，让连长失望，让双排长失望，让士官长失望，还有让那些卖牛奶给你喝的人失望。最重要的，你让你的阿妈失望。对不起，赖虎，你知不知道你去了特战，那些机关枪是稀松平常，搞不好还有飞机跟大炮啊，像个男生好不好？谢班长。看你刚撞了一下，你有没有？你有没有怎么样？赖虎，把你的钢盔拿下来，我看看。拿下来呀。哎，你是从什么时候知道要戴这个交盔摸鱼啊？肯定假之后，肯定假之后，你怎么会想到要买这个东西啊？啊，班长，你们不是也都戴交盔？你没有听人家讲过吗？班长是有练过的，陆生不要学。你几踢的？啊？你知不知道我戴钢盔戴了多久？我不能轻松一下吗？看什么？班长，你戴的是交盔吗？你说呢？是钢盔
，你们里面还有谁戴教盔？不说是，过来。啊？怎么了？杨海生，你过来。班长，杨海生带着。闭嘴。班长钢盔，我知道，我是想要告诉你，你现在带着这顶钢盔，以前是我带过坚固又耐用回去。谢谢班长。笑什么？班长，你要不要去冰敷一下？换你钢盔。怎样啊？你还是不相信我戴的是钢盔的？嗯，悄悄看呢、啊。真的？真的。你放感情的悄悄看呢、啊？那我用力哦。好。哦。啊！陈彦斌。耶，爸，你叫我悄悄。你很好啊，果然是一个中华民国的军人呐、啊。彻底贯彻长官下达指示。一个口令，一个动作，动不动？不动。好极了，还是给我找点兵，一个，四百的。知道，在战场上会发生什么状况，根本无法预测。平常只会慈悲单战守则，有什么资格进特战？司令长，哟，走喽！四
谁准许你带陆虎山做模拟作战？包长官，是我。新训的单兵战斗教练，并没有要求陆虎山做模拟作战。你怎么可以带陆虎山做这么危险动作？包长官，我们是自愿来参加的。社长官，做而言不如行而行，自己做一遍，不用背的更有感觉。如果受伤了，连健测都不用考，还背什么单战词啊？王士官长，你们这个脸已经够黑了，如果再出事的话。你们丁连长准备退伍，自己小心一点。包老师，杨医生，看你平常浪荡浪荡的，碰到大事的时候，还是蛮讲义气的。报告班长，我一向都很讲义气，可是不代表我是自愿在这边受罪的。海书生，其实我们大可以叫你们去树荫底下纳凉，背背单战词。我们这些班长，还有士官长，也不必陪你们在这边晒太阳。要不是大家相处有了感情，我们干嘛要担心你们到了特战能不能够适应？自己想想。注意！注意！我找各位来参加特训，目的很简单，因为你们即将加入特战单位。特战是精英中的精英，当国家有难的时候。你们要站在第一线上，来保家卫国。但是，我到现在还没有看到各位做好加入特战的准备。如果你们把参加特战当成野外露营，我奉劝各位，现在就放弃，因为你们根本没有资格加入特战。连上，是，首长。首长，首长。刚才杨海生讲的话，你不要介意，有机会我跟他聊一聊。他们是义务役，又不是志愿役，有这样反应很正常。但是既然他们选择参加特战，我就要尽力让他们知道，到了特战单位，他们所肩负的责任会更重。孙班长，我只是没有想到，你跟孙班长一样。对国家，不但还有抱负，还可以付出行动。宝贝，你倒是敢讲哦，你敢讲你调去什么特战单位是真的假？孙长，你要调去特战，你为什么没跟我说啊？我只是提出申请而已，又还没确定啊。我不答应哦，我讲你别跟他去。
，迄种鱼也袂遐跳伞呢。啊，你有最高阵你行惯的人，你甲我钓鱼怎啊？哎，我有一样的。明明，你不要带无钱钓高鱼。妈，有事情我们去商量。还有，你拍这啥？啊，早起你行惯嘛就正常的呀。妈，现在这个年代讲求男女平等，谁说女孩子一定是弱者？我一定可以证明给你看，我一定要进特展，我可以克服的。你就是这么抱歉。我们真爱伊啊，要个性人，介人气人过袂出。伯母，你放心，像盛楠这样的女孩子，很多人都喜欢。像我就很欣赏她这种不服输的精神。刚刚我陪她去练胆量，我对她有信心，她一定可以通过审讯的。哎，你们不是去修水塔吗？怎么去练胆量啊？你该不会是叫施文长爬到水塔上面去吧？我绝对不会带施馆长做那种危险的动作，我带他去安全的地方啊！安全？你不就受伤了吗？如果今天是施馆长受伤，你怎么对我的伯母交代？我啊，你们两个这么爱护我女儿，我今天就甘心呗。倒是我女儿太任性了，才害了我刚受伤，所以再来不要怪她了。好，伯母，施馆长有他的理想。我觉得很钦佩，也尊重他的决定。只是，如果是我的话，我一定会用更安全的方式帮助圣男克服恐惧。伯母，你放心。恁两个吼，实在，啊，这圣男男是我想派的，是恁两个想派。妈，我待会要集合，我先送你出去。有什么事，等我放假回家我们再讲，好不好？不要。你身体嘛，不给我拿回来，我就坐在这里不走。好啦，随便你，那我先去集合。我刚跟我回连上。哎、欸、哎、欸欸，你啊，你要让我拍个再见吗？谢谢。当初我不顾我妈的反对，坚持从军，也是因为我对国军抱着很高的期待。但是经过这些年来，我的热情早就被军中的官僚文化消磨殆尽，所以我想转调特战单位，我希望能够有更多的发挥空间。孙长，我是真的没有想到，孙排长、连长，还有你，对国家还有部队。还抱有期待以及抱负，我觉得很酷，很让人钦佩。是吗？你会觉得我很傻？施班长，你没有听人家说过吗？认真的女人最美丽。我没你想那么伟大，我一直没办法克服我的惧高症。要不是受到孙排长跟连长的鼓励，我早就放弃。施班长。你对自己的人生一直有着明确的目标，这对我来说刺激很大，因为我一直没有办法确定自己人生的目标，难怪我一直追不上你的脚步。你本来就是要等退伍之后，才有办法考虑下一步怎么走。你的状况怎么可以跟我的状况相提并论呢？可是我考虑的，是把另一半纳入我人生的规划。但是我目前的人生规划里，最重要的目标就是为国家培育更多优秀的精英，其他事我暂时不考虑。沈馆长，我刚才说的这些话，并不是要给你压力，我只是想要告诉你，昨天我在你妈妈面前讲的这些话，不是随口说说的。你放心吧，我会陪着你一起克服心理的障碍。谢谢你。其实转调特战单位的事情还在申请，结果到底怎么样？一切顺其自然吧。现在我要做的，就是让这一批入伍生扎实地完成每一项基础训练。余班长，如果你也认同连长的理念，跟我们一起加油吧。司班长，我不但会和你一起加油，而且会尽快追随你的脚步，鞠躬尽瘁。
志南，你请调特战的事情，最近应该会有结果了。如果没有什么意外的话，应该是没有问题。太好了，我等了一年，终于有缺了。调职的障碍已经克服了，可是你心里的障碍呢？你真的没有问题吗？反正船到桥头自然直，到时候要产训的时候，眼睛一闭，往下一跳，应该就没有问题了吧？说的这么轻松，惧高症不是这么简单就可以克服的。我之前连爬杆、板墙、高跳台我都不敢跳，我还不是硬着头皮去克服？我就不相信多那几层楼能够难得倒我。尤其是最近这一个月，我从年长的身上看到什么叫做真正的军魂。所以我下定决心，我不要再逃避。对，明知山有虎，偏向虎山行，这才是我真正认识的王胜男嘛几点了？还慢慢来。动作快，跑起来！奇怪，天都没亮，我干嘛起来？难道梦游？干起事，早晚会准。手放下，屏幕晒到，看几时转五分钟，五分钟，要多看几，向前看，别动，别动，你要玩，我陪你玩，敌军来袭。吵什么啊？报报报班长，刚刚听跳跳的说有敌敌敌军来袭，敌敌军啊，有有敌人来了，天兵哎你们！安静，唱东西啊！在楼上的人，把楼伸出来，这些在乱的，全部给我叫另外。家人晚餐打开。三更半夜的吵什么东西呀、啊？那我问你们，是谁说敌军打过来的？啊？王班长，我我听到声音好像是烧德机。你确定？确定。手放下，谢班长。赵继，哦，请你出列。三更半夜的不睡觉，在吵什么、啊？包班长，我刚才在说梦话。别笑哎，做梦的人哪知道自己在说梦话？哎，刚刚叶大同也在说做完为准，你们也跟着喊啊。那我是假的，你们也都假的啊。哎、欸，各位，班长知道你们最近操课很累，尤其第五班每天还要早起去打饭，所以有人说梦话，我可以体谅。但是如果有人趁机作乱、捉弄弟兄的话，我就没办法原谅。肖德基，你为什么在乱呢、啊？哎、欸，班长
。叶大同话你相信，我的话你不相信。我当然不相信啦、啊。我从你的长相到你的行为，我都觉得你素行不良啊。你怎么可以这样批评人家长相嘞？我是因为被叶大同找起来，我才捉弄他的、欸。我是受害者、欸。第一，我只是给你点建议。第二，叶大同因为太累说梦话，你就要捉弄他，你捉弄他就算了。把全脸都弄起来！哎、欸，我不睡，全脸都要睡啊！连上弟兄不用睡，连长也要睡啊！我发现你好像不能适应团体生活。我的位置在第一个，我看要这样子好，你把你的宠物搬一搬，睡到我旁边，我好好照顾你。看什么？不要耽误我的时间。其他的人，我给你两秒钟，床上躺平。随着建设一天天的接近，气氛也越来越紧绷。平常总是轻松的大同，既然以压力大到说起梦话，看来大家真的都累坏了。还有萧泽基，经过上次调钱的事件后，被长官盯得很紧，还被列为黑名单。但我知道，长官是想导正他。虽然萧泽基表面上还是那副死德性，但我发现他真的有慢慢在改变了。我是真的想破头，才想利用这种方法帮你锻炼。不过我真的没想到，你毫不犹豫就答应了。陈长，你放心，我敢确定，这里比丹丹长，安全一百倍。谢谢你的安排，你先回去午休，不用陪我，没关系，我可以自己来。午休？施班长，我现在回去午休，应该会睡不着吧？陈长，那我陪你吧。好吧，那我先上去了。好。
可以吗？我要帮你。任务很好，谢谢。加油，抓紧，脚踩好，慢慢的上在退缩，成功属于我。上去，我不能放弃，我一定要上去。你确定？不管是上去还是下去，我都赔定了。深呼吸，先找一个支点吧。深呼吸，深呼吸，加油！我放手了。好。
！我做到了！我做到了！我不敢相信，我做到了！站长，接下来我们准备下去哦。好，记得千万别往下看。我记得同样的一句话，我也跟叶大同说过。可是要让我忘记我在这么高的地方，我真的做不到，我还是会怕哎。你真的做到了，陈长，记得别往下看。下面的教官用安全绳抓住我们，你放心，只要有我在，不会让你危险的。准备好了吗？好了，谢谢。我们下去了。好，来吧，走。教官，我们要下去喽。屁股先慢慢往后坐。好。来，我可以，走。放轻松。放松，不要往下看。脚踢出去。啊，我做到了。大姐，谢谢你，待会再给你钱。村长，小心他。好，谢谢。村长，累不累？手伤不伤？吓死我了！还好有你陪我，有你在我身边，我真的多了一份安全感。我现在才知道，真的没那么可怕。这是我的荣幸，至少在你的人生里面，克服恐惧这一关，是由我跟你一起跨过的。我老是麻烦你，却不能给你什么承诺。我觉得我自己很自私。如果你因为我错过了比我更适合你的人，我会内疚一辈子。苏院长，我可以冒昧的请教你一件事情吗？为什么你那么坚持一定要去特战？于班长，我从军不只是为了求一份稳定的收入，我更希望为国家尽我的心力。现在的新训单位包袱太多了。我有去特战，我才能为国家培养真正优秀的军人。王胜男，我现在只想知道，到底什么样条件的男人，才是你要的、你喜欢的？要的是感觉，而不是条件。换句话说，那个人要能够给我安全感、信赖感，要能够让我依靠。班长，听到你这个答案，我就放心了，因为我知道我还有机会。心心念念